ஸோ ஹாய் கைஸ் நான் உங்களிடத்துல இருந்து அனுப்பாணி சின்னக்கு சண்டே கியூ அண்ட் டெசிஷன்ஸ் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு என்னுடைய உதவிகள் ஒரு சில கேள்வி இன்றைக்கி கொஞ்சம் தான் கேள்விகள் ஏன் தெரியல ஓகே அது எனக்கு வரைக்கும் நல்லது ஸோ முதல் கேள்விக்குள்ளே போவோம் கோவா ஒன் த்ரீ ஃபைவ் நைன் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அரசர் யாரை கொள்ளலாம் ஸோ தவறு இழைப்பவர்களை யாரை அரசர் கொள்ளலாம் இதை பற்றி சித்தர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க சித்தர்கள் இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் பற்றி பேசுகிறது இல்லைங்க அவர்கள் முழுக்க முழுக்க ஆன்ம முன்னேற்றத்தை பற்றி மட்டும்தான் அவர்கள் பேசுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த நாட்டு நடப்புக்குள்ளெலாம் அவங்க வரவே மாட்டாங்க ஆனால் இந்த நாட்டு நடப்பை பற்றி பேசுவதற்கு உண்டான நூல்கள்லாம் இருக்குது இதில் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக தண்டநீதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நூல் இருக்குது அதில் எந்த மாதிரி தவறுகளுக்கு அரசர் எப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ஒரு செய்திகள் அதில் இருக்குது சாணக்கிய நிதி எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாலுமே அதில் இருக்குது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தண்டனை அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ இன்றைக்கி கொடுக்குற மாதிரி முட்டாள்தனமாக கொடுக்கக்கூடிய இதெல்லாம் தண்டனை அப்படிங்கிறது கிடையாது சும்மா ஜெயிலில் போடு ஃபைன் போடு இதெல்லாம் இல்லை தண்டனை தண்டனை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒருத்தன் தவறு இழைச்சி வர்றான் அப்படின்னு சொன்னால் அவனுடைய சூழ்நிலையும் அவன் எதனால் செஞ்சான் அந்த அவனை யாராவது தூண்டினாங்களா அவன் வந்து அந்த தன்னை தற்காத்துக்கிறதுக்காக செஞ்ச மாதிரி நிறைய விசாரணைகள் இருக்கும் அப்போ அந்த விசாரணைகளை எல்லாம் செஞ்சு அவனுடைய சூழ்நிலை சரின்னு சொன்னால் அப்போ அவனுக்கு வந்து தண்டனைகள் வேறு மாதிரி இருக்கும் இப்போது ஒரு 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 ஒருத்த வந்து வர்றான் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய மனையால் வந்து எவனோ ஒருத்த வந்து தொந்தரவு பண்ணுறக்கு வரான் அந்த வீட்டில் இது பண்ண வர்றான் அப்போ அந்த மனைவி அந்த அந்த பெண்ணுடைய கணவன் இந்த தொந்தரவு பண்ண வரனை எதிர்த்து போராடுறான்னு வச்சுக்குவோம் இந்த போராட்டத்தில் அந்த தொந்தரவு பண்ண வந்தவன் செத்து போயிட்டான் இப்போது அந்த காலத்தில் சொல்கிறேன் இப்போ அந்த மாதிரி ஆகும்பொழுது அவர்கள் வந்து அரசர்கிட்ட கூப்பிட்டு போகிறாங்க இப்போ அரசர் என்ன சொல்லுவார் இன்றைக்கி காலமாக இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த தன்னுடைய மனைவி காத்து அந்த கணவனை கொலகாரஞ்சு தூக்கி உள்ளே ஓட்டுருவாங்க முட்டாள்தனமான ஒரு வேலை பண்ணுவாங்க ஆனால் அன்றைக்கி என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அது அவனுடைய கடமை தன்னுடைய மனையாளை தான் காப்பாற்ற வேண்டுங்கிறது அந்த இடத்துல கடமை அப்போ தவறு இழைக்க வந்தவனை இவன் வந்து வீரம் கொண்டு எதிர்த்து போரிட்டு அந்த நேரத்தில் அவன் வந்து இறந்தான் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ தவறு செய்பவனுக்கு உண்டான தண்டனை அந்த இடத்துல தானாகவே கிடச்சிருச்சு இவன் வந்து இவனுடைய கடமையை தான் செஞ்சான் அவனுக்கு தண்டனை கிடைக்காது இது மன்னர் மன்னனுடைய இந்த புக்கில் இருக்குங்க அவர் ராஜராஜ சோழன் நினைக்கிறேன் அந்த நூலில் எழுதியிருப்பார் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வாரம் கோயிலை வந்து கூட்டி பெருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தண்டனை தான் கிடைக்கும் இதுதான் தண்டனை இருக்கும் ஏன் அவன் தவறு கேட்கல அந்த இடத்துல அவனுடைய கடமையை தான் செஞ்சான் அடுத்தது ஒரு அம்பு எய்யும் பொழுது அந்த அம்பு வந்து ஒரு மானை விடக்கூடிய நேரத்தில் குறி தவறி ஏதோ மனுஷன் மேலே அடிச்சிருச்சு அந்த மனுஷன் செத்து போயிட்டான் இப்போ இப்போ என்ன நடக்கும் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஹண்டிங் போகும்போது சுட்டுட்டான்னா இவனை பிடிச்சி உள்ள ஓட்டுறாங்க அது அந்த இடத்துல அது அது நிதர்சனம் அது நடக்கிறது அதுக்கு பேர் அதனால தான் தட் இஸ் கால்ட் அன் ஆக்சிடென்ட் யாரும் வேணுக்குன்னு பண்ணுறதில்ல ஸோ அதற்குண்டான மாதிரி போய்ட்டு ஜெயிலில் போடு பத்து வருஷம் போடு இருபது வருஷம் போடுன்னு கிடையாது அப்போது இது இந்த மாதிரி விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு கொடுக்கக்கூடியது தான் தண்டனை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதெல்லாம் இல்லாமல் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளோ இல்லை ஒரு எதேச்சி ஒரு ஆக்சிடெண்ட் அப்படி நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு மீறி நடக்காமல் அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் வலுக்கட்டாயமாக பெரிய பாதகம் அப்படின்னு செய்ய போகிறான் பாருங்களேன் ஒரு பொண்ணை தொந்தரவு பண்ணுறது இல்லை பெரும் கொலை செய்வது நிறைய அந்த பொருட்களை கவர்ந்து கொண்டு மக்களை வந்து ஒன்றுத்துக்கு இல்லாமல் அப்படி ஆக்கிட்டு போகிறோம் இந்த மாதிரி பெரும் கொ தவறுகள் செய்யக்கூடியவர்களை அப்போ அரசர் முடிவு பண்ணுனா இவன் வந்து திருந்தவே மாட்டான் இவன் வந்து இவ்வளோ பெரிய இது பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வந்தால் அவர்களை கொள்ளலாம் இல்லைன்னா சும்மா அப்படி ரேண்டமாக எங்கிட்ட பவர் இருக்குது அரசர் யாரும் போய் கேள்வியும் கேட்க போகிறது இல்லை ஆனால் சும்மா அப்படி ரேண்டமாகலாம் எல்லாத்தையும் போட்டலாம் தள்ளிட முடியாது பண்ண மாட்டாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் ரேண்டமாக எல்லாத்தையெல்லாம் கொல்ல மாட்டாங்க புராணங்களில் பார்க்கலாம் கொண்டது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அதுதான் என்றைக்குமே ஒரு நல்லதுன்னு இருக்குதுன்னா அந்த நல்லது எல்லாருமே பின்பற்றுவாங்களா அப்படியும் பாருங்களேன் கண்ணகியும் கோவலனுடைய கதை எடுத்துக்கலாமே பாண்டிய மன்னன் கோவலனை வந்து விசாரிக்காமல் கொண்டுட்டார் கண்ணகி சொல்லும் பொழுது அவன் தவறு செஞ்சுட்டான் அப்படிங்கிறதுனால அவனே செத்து போயிட்டானே அந்த அந்த நெஞ்சு குறுக்கிறதுலேயே அவன் அப்படி செத்து போயிட்டானே ஸோ அப்படிப்பட்ட அரசர்களும் உண்டு இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல அது ஒரு ஒன்றும் இல்லை ஒரு ராணியினுடைய சிலம்பு திருநது போய் கொலை செய்யணுன்னுலாம் அவசியம் கிடையாது ராஜா தப்பு செஞ்சான் அது அது பண்ணியிருந்துருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது செஞ்சான் அனுபவிச்சானா இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஸோ நல்லதுன்னு இருக்குங்க பட் எல்லாருமே அதை பின்பற்றுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா அந்
ஒரு நல்ல ஒரு ஆளாக இருந்திருப்பாங்க ஆளோ பெண்ணோ யாரோ ஒருத்தங்க ஸோ அவர்கள் வந்து நீங்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் எங்களை எப்படி பாதுகாத்தீங்களோ வழி நடத்தி சென்றீர்களோ அதுபோலவே நீங்கள் இந்த மண் விட்டு போனதற்கு பிறகும் நீங்கள் எங்களை விட நல்லபடியாக வள வழி நடத்தி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களை தெய்வமாகவே வழிபட ஆரம்பித்தாங்க அந்த ஊர் மக்களோ இல்லாட்டி அந்த குளத்தினுடைய மக்களோ அப்போ என்ன ஆகும்னா இத்தனை பேர் வந்து வழிபடும் பொழுது அந்த நான்மாக்கு சக்தி அப்படிங்கிறது கூடும் அப்போ அது ஒரு தெய்வமாக நம்ம வந்து கருதி இருக்கோம் அவர்கள் இந்த மொத்த இந்த 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 ஊழியெல்லாம் வந்து இந்த மொத்த ஜனக்கூட்டம் மொத்தம் அழியுது பார்த்திங்களா அப்போ அந்த குலதெய்வமாக இருந்தவர்கள் மறுபிறப்பு அப்படிங்கிறது எடுக்கிறதுக்கு வந்துடுவாங்க ஸோ அந்த குளம் தழைச்சி நிற்கிற வரைக்கும் அந்த தெய்வம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆனால் ஸ்பிரிச்சுவல் கேட் அந்த மாதிரி கிடையாது சரிங்களா ஓகே ஸோ நம்ம அரவிந்த் தம்பி ஸோ அவன் என்ன கேட்குறான்னு நேற்று சச்சந்த மகாராஜா வந்து ஜீவன் முக்தராக கூட இருக்கலாம்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதுக்காக அவன் என்ன கேட்குறான்னா என்னால் ஒத்துக்க முடியல காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அரசர் தன்னுடைய ராஜ்யம் ஆள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கடமையை வந்து அதை எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை எனக்கு ராணி தான் முக்கியம்னு சொல்லி ராணி கூட இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இருந்தார் இல்லையா ஒரு ஜீவன் முக்தருக்கு இந்த மாதிரி விருப்பு வெறுப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமே இருக்காது இல்லை ஸோ ராஜா அப்படி இருந்தார்ல அதனால் என்னால் கண்டிப்பாக அதை ஒத்துக்க முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னொன்று என்னென்னா ஒன் ஒரு விஷயம் ஒத்துக்கலாம் ராஜா வந்து தன்னுடைய நிலை என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு கடைசி நேரத்தில் அந்த இடத்துல சண்டை போடணும்னு நினச்சாரா போட்டார் ஸோ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டில் இருந்தார் தட் இஸ் ஓகே பட் ஜீவன் முக்தர்னு எப்படி ஏற்றுக்கிறது உண்மை அவர் ஜீவன் முக்தராக முகவே ஆயிட்டாரா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அவர் சொர்க்கம் போனாரான்னு சொன்னால் போனார் ஆனால் மறுபிறப்பு எடுப்பார்னா கண்டிப்பாக எடுப்பார் ஏன்னா ஒரு முக்தி அடைந்தவர்களுக்கு பிறப்பு இல்லை அப்படின்ட்டு ஆனால் ராஜா வந்து சொர்க்கம் தான் போனார் அவர் திருப்பி வருவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் ஒரு உண்டு இருந்தாலும் நான் அந்த வார்த்தை என்ன ஏன் சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் ப்ரெசென்ட்டில் இருந்தார் தனக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறத அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார் அதை மட்டும் முழுமனந்தோடு அவர் வந்து அனுபவித்து அவர் பாட்டுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தார் இதே தான் வந்து ஒரு முக்தி நிலை அடைந்தவர்கள் வந்து ஒரே மனோநிலையோடு இருப்பாங்க தெய்வம் என்னென்னா தெய்வம் மட்டும்தான் அவர்களுடைய மனசில் இருக்கும் வேறு எதுவுமே இருக்காது சராசரியாக அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கலாம் பட் அந்த தெய்வத்தினுடைய நினைப்பிலே இருப்பாங்க ராஜா அப்படி தான் இருந்தார் ராஜ்யத்தை ஆண்ட வரைக்கும் ஆண்டார் அதற்கப்புறம் என்னாச்சு ராணி வந்தோன்னே எனக்கு ராணி தான் முக்கியம்னு நினச்சேன் ராணிகிட்ட போனார் இவ்வளவு நாள் எனக்கு நேர்மையாக இருந்த ஒரு மந்திரிக்கு வந்து அமைச்சனுக்கு வந்து இந்த பரிசாக இந்த ராஜ்யத்தை கொடுக்கணும்னு சொன்னார் அப்போ எல்லோரும் வந்து எதிர்த்து சொன்னாங்க இல்லை இல்லை அது உங்களுக்கு ஆபத்து வரும் தெரியும் அவன் எனக்கு நன்றியோடு இருந்தான் அவனுக்கு இது ஒரு பரிசாக நான் அவனுக்கு கொடுக்குறேன் அந்த சக்தியை வச்சு அவன் எனக்கு என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அது அவனை பொறுத்தது அதை பற்றி எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லைன்னார் ஒரு நல்ல ஒரு மனோநிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுக்கு இப்படிப்பட்ட நம்ம நல்ல மனோநிலையில் இல்லாத ஒரு ஆளுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பேச்சு அப்படிங்கிறது வராது தவிர ராணி அனுப்பி வைக்கும் பொழுது ராஜா கொடுத்த உபதேசங்கள் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது வந்து நான் சொன்னது ஒரு போது அந்த புக்கில் படிக்கும்போது இன்னும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படி எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ராஜா வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஜீவன் முக்தர் நிலையில் தான் இருந்தார் அவருக்கு வந்து அந்த மி எச்ச சொச்சம் அப்படி இருந்த அந்த ஒரு சில இந்த உலக ஆசைகள்னு இருந்ததில் அதுதான் அவரை கடைசி வரைக்கும் பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தது அந்த காமமும் அங்கே அந்த ஒரே ஒரு விஷயம் தான் தலைவர் அதையும் முடிச்சிட்டார் ஒரு வேலை இது நம்மளாம் ஒரு ஸ்பெக்குலேட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஒரு வேலை அடுத்த பிறப்பு அப்படிங்கிறது எடுத்து வந்தார்னா அவர் ஜீவன் முக்தராகவே ஆயிடுவாரோ என்னவோ தெரியல ஸோ ஹாப்பி என்டிங் வைக்கணுன்னா தாராளமாக அப்படி வச்சுக்கலாம் ரைட் ஸோ இந்த ஒரு காரணத்தினால தான் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையும் சொல்லியிருந்தேன் பட் எனிவே மூவி லவர் யுஎஸ் அவரே தான் நான் என்ன ஸ்பிரிச்சுவல் கைட்ஸ் ஆர் ஸ்பிரிச்சுவல் கைட்ஸ் சேம் ஃபார் ஓகே நம்மளுடைய ஆன்மாக்கு வந்து நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் கைட் அப்படிங்கிறவங்க ஒருத்தங்களே தான் இருப்பாங்க அதாவது நம்ம பிறவா நிலை அப்படிங்கிற அடையிற வரைக்கும் ஒருத்தங்களே தான் இருப்பாங்களா இல்லை மாறி மாறி இருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும்போது இந்த வாத்தியார் மாறிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க காலேஜ் படிக்கும்போது எப்படி டியூட்ரு ஒரே டியூட்ரு தான் இருப்பாங்க படித்து முடிக்க வரைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தாங்க இங்கேயும் ஒரே ஸ்பிரிச்சுவல் கைடு தான் எப்போவுமே இருப்பாங்க மாற மாட்டாங்க நம்ம உயர்நிலை அதாவது நம்மளும் அந்த கைடினுடைய அவங்க லெவலோ இல்லை அதுக்கு மீறியோ போகிற வரைக்கும் நமக்கு வழி நடத்துகிறவங்க ஒரே ஆளாக தான் இருப்பாங்க ஓகே குணசேகரன் மயில்சாமி அவருங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் இதுவும் நேற்று போட்ட பதிவு தான் நினைக்கிறேன் ஸோ எல்லாருமே வந்து மேலுலகம் போனால் அந்த நிம்மதியான ஒரு இடத்துக்கு தான் போவோம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா ஸோ அதில் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன
டாக்டர் மைக்கிள் நியூட்டன் சொன்னது என்ன அந்த கலர் கோடிங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருப்பார் லாஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் வேர்ல்டே ஆக்சுவலாக அது வந்திருக்கும் பட் அவ்வளோ இன்டெப்தாக பேசியிருக்க மாட்டாங்க இதில் ரொம்ப இன்டெப்தாக பேசுவாங்க மை டாக்டர் மைக்கிள் நியூட்டன் சொன்ன ஒரு விஷயத்தில் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இந்த வெள்ளை நேரத்துலேயும் இல்லை அந்த அழுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த வெள்ளை நேரம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த லோவர் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஆன்மாக்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இறந்து மேலுலகம் போகும் பொழுது இந்த நம்ம இந்த பூத உடல் விட்டு மேலே வெளியே போகும்பொழுது நம்ம தவறு செஞ்சோம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ரொம்ப நம்மளை போட்டு வாட்டோம் அந்த நம்மளுடைய ஆன்மா வந்து இப்படி வெளியே வரும்பொழுது நம்மளுடைய என்ன பதிவுகள் அந்த ஆன்மா கிட்டே இருக்கும் அது நம்மளை போட்டு வாட்டோம் அப்படி வாட்டுறதுனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று பார்த்தோம் இல்லை அந்த பதிவு ஆன்மாக்கள் தங்களை தாங்களே ஒரு டார்ச்சருக்கு உட்படுத்திக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நடக்கும் அப்படி இல்லாமல் நம்ம மேலுலகம் போகும்பொழுது நமக்கு சொல்லி தருவாங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணினேன் இந்த மாதிரி பண்ணினே அப்படிங்கிறது எல்லாமே சொல்லி தருவாங்க அப்போ மேலுலகம் போய் நம்ம படிப்பு நெய் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் பொழுது அங்கே மேலே போகும்பொழுது என்ன ஆகும்னா ஸ்டில் அது அந்த இடம் ந நல்லபடியாக இருக்கும் நிம்மதியாக இருக்கும் அது எல்லாமே ஓகே இடம் ஒன்று தான் இடம் எப்பவுமே நல்லபடியாக நிம்மதியாக இருக்கும் ஆனால் நம்மளுடைய இந்த விழிப்பு நிலை அப்படிங்கிறது பயங்கர பறந்து விரிஞ்சு இருக்கிற ஒரு காரணத்தினால நம்மளால் நம்ம செஞ்சதெல்லாம் ஏற்றுக்க முடியும் ஸோ ஸ்டில் அவங்க அந்த செல்ஃப் டார்ச்சர் அப்படிங்கிறத அவங்க அனுபவிச்சுட்டு இப்படி பண்ணிட்டனே 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 அப்படியே இருப்பாங்க நம்ம ஏதாவது ஒன்று சின்னது பண்ணிட்டு நெஞ்சு கொடுத்துட்டே இருக்கும் தெரியுமா நம்மளை போட்டு கொள்ளும் தெரியுமா அதே மனோநிலை அங்கே போனால் இருக்கும் ஆனால் என்ன மேக்னிஃபைடாக இருக்கும் ஸோ நிம்மதியான ஒரு இடத்துக்கு போனாலும் அந்த நிம்மதியை அனுபவிக்க முடியாத ஒரு நெ நிலையில் தான் அவங்க இருப்பாங்க இது ஒன்று தவிர தவறு செய்பவனுக்கு திருந்துவதற்குண்டான வாய்ப்பு கொடுத்தா தான் அவன் திருந்துவானே தவிர அவனை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது இப்போ இங்கே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அவன் தப்பு பண்ணிட்டு அவனை போட்டு டார்ச்சர் பண்ண ஒரு தண்டனை கூடு அங்கே தான் அப்படியெல்லாம் கிடையாது அவனுக்கு சும்மா அவன் அவன் முதல்ல சொல்லி திருத்தி அவனை பக்குவம் அதுக்குன்னு காலம் பிடிக்கும் என்ன இந்த மனுஷ உலகத்தில் பார்க்கும்போது காலம் ரொம்ப குறுகியாக இருக்குது அவனுக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது ஆனால் அங்கே அப்படி இல்லை நீங்கள் எவ் எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் திருப்பி அங்கே தான் வர போகிறீங்க ஸோ அதனால் வாய்ப்புகள் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் தண்டனையெல்லாம் அங்கே ஒன்றும் கிடையாதுங்க அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இதெல்லாம் இன்னும் அந்த மனுஷ இதுலேயே இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் அங்கே கருணை மட்டும்தான் இறைவன் என்றைக்குமே கருணை ரூபமானவன் அங்கே தண்டனையெல்லாம் கிடைக்காது உங்களை நீங்களே தான் டார்ச்சர் பண்ணிக்குவீங்க வேறு யாருமே எல்லாம் இந்த எண்ணெய் சட்டியில் போட்டு வறுத்துக்கிட்டெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க சரிங்களா ஓகே ஸோ லாஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் வேர்ல்டு டாக்டர் மைக்கிள் நியூட்டன் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே ஒன்று தான் எதுவுமே வித்தியாசமெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது சொன்ன விதம் தான் வேறையே தவிர கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் லாஜிக்கை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சரி கேசவன் சி அப்படிங்கிறவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பேரின்பு நிலை என்றால் அசைவற்ற நிலை என்று கூறினீர்கள் இந்த உலகில் கல் மட்டுமே அசைவற்ற நிலையில் உள்ளது அப்படியானால் நாம் பேரின்பு நிலை அடையும் பொழுது இந்த நிலையில் தான் இருப்போமா அப்படின்ட்டு கல் அசைகிறதில்ல நம்ம அசைஞ்சாலும் அந்த பேரின்பு நிலையில் இருக்க வேண்டும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அசைவுங்கிறது உடல் அசைவு கிடையாது மனதனுடைய அசைவு இந்த மனதனுடைய அசைவு இப்போது சரி ஒரு ஜீவன் இப்போ ஜனக மகாராஜை எடுத்துக்குவோம் அவர் ஜீவன் முக்தர் தான் அவர் வந்து நாட்டினுடைய ராஜ்யத்தை அவர் பார்த்துக்கலையா புத்தர் முக்தி அடைஞ்சவர் தான் அவர் ஊர் ஊராக போய் மக்களை பார்க்கவும் மக்களுக்கு உபதேசம் பண்ணவும் இல்லையா அப்போ அந்த இடத்துல மனம் அசையாமல் இருந்தது அசைஞ்சிது ஆனால் பிடிப்பு அப்படிங்கிறத அவர்கள் ஏற்படுத்திக்கல இதுதான் ஞானம்ங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த உலக வாழ்க்கையில் சராசரியாக நான் இருந்தாலும் அது மேலே பற்று பிடிப்பு எனக்கு இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது நான் வந்து முக்தி அடைந்து விடுவேன் இவ்வளோ இது கல் மாதிரி இருக்கணும்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கல் ஒரு ஓமை அதுக்கு ஏதாவது ஒரு மாற்றமோ ஒரு அசைவோ எதுவும் இருக்குது எதுவுமே இருக்குது அது பாட்டுக்கு இருக்கும் அப்படியே அது இங்கே தூக்கி வச்சிங்கன்னா அது அங்கே இருக்கும் அங்கே தூக்கி வச்சிங்கன்னா அது அங்கே இருக்கும் அவ்வளோதான் அது நீங்கள் உடச்சிங்கன்னா சின்னதாயிரும் ஏ இயற்கையினுடைய மாறுதல்கள்னால் அது பெருசாகும் அது பெருசாக அது பாட்டு பெருசாகும் இருக்கும் என்ன நிலை ஆனாலும் அது பாட்டுருக்கும் இதுதான் அது அதுக்காக நான் அப்படி இறுகி போய் கல் மாதிரி ஒரு இடத்துல அப்படி உட்காந்துருப்பேனா இல்லை மனதனுடைய அசைவு நடந்தாலும் உடல் அசைந்தாலும் மனம் அசைந்தாலும் பற்று பிடிப்பு அப்படிங்கிறது அங்கே இருக்காது அதுதான் முக்தி அதுதான் முக்தி அடைவதற்குண்டான வழி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரிங்களா ஓகே ராஜி ரங்கு எஸ்கேஐ அப்படிதான் நினைக்கிறேன் ஓகே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கந்திருஷ்டி அப்படிங்கிறதெல்லாம் உண்மையாக அப்படின்ட்டு அவங்க இவ்வளோ நாள் கந்திருஷ்டி எல்லாம் பற்றி நம்பினது இல்லையா இப்போ அவங்களுக்கு
கண்ணனுடைய பிரகாசம் எப்படி இருக்குது அப்படியே போது விழுந்தீங்கன்னு வச்சுங்க அந்த கண்ணுடைய இது எப்படி இருக்குது அந்த எனர்ஜி அந்த கண் வழியாக வெளியே வரும் ஸோ யாராவது ஒன்று பார்க்கும்போது பா இவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த க குழந்தைய கண்டிப்பாக அது பாதிக்கும் அதுக்குண்டான ரெமெடிஸ் நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருந்துக்கு தான் ஆனால் தான் எங்கள் அம்மா எப்போவுமே சொல்லுவாங்க அந்த குழந்த சாப்பிடும் பொழுது அந்த அம்மா பார்த்து ஆகா என் குழந்த நல்லா சாப்பிடுதேன்னு நினச்சிட்டாலே குழந்த நலுங்கிருமா அதனால் என்ன ஒன்றா அந்த குழந்த சாப்பிடும்போது அதுலேருந்து ஒரு வாய் அந்த அம்மா எடுத்து சாப்பிட்டுக்கணும் அதுதான் அந்த கண்ணடி போடுறதுக்கு ஒரு ரெமெடி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க அம்மா பார்த்தாலே அந்த கண்ணடி போடுவோம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா அந்த அது அது இன்னும் அந்த ப்ரொடெக்டிவ்னஸ் அதுக்கு இருக்காது நமக்கே பெரியவங்களுக்கே எங்காவது நல்லா சூப்பராக ட்ரெஸ் பண்ணி நல்லா பா அப்பா அட்டகசமாக இருக்கியா அப்படின்னு சொன்னால் முடிஞ்ச நம்ம அன்றைக்கி போனால் ரெண்டு மூணு நாள் நம்ம மைண்ட் அப்செட்டாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் உட ஒரு சிலருக்கு உடம்பு சரியெல்லாம் வந்துடும் ஸோ பெரியவங்களுக்கே அது நடக்கும்போது குழந்தை ஈஸியாக பாதிச்சிடும் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ஃபோட்டோஸு வீடியோ ஷேர் பண்ணுறது ஃபோட்டோ எடுக்கிறது சோஷியல் மீடியாவில் போஸ்ட் பண்ணுறதுலாம் கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது நல்லது அவ்வளோ அக்கறையும் பாசம் இருந்தால் நேரில் வந்து பார்க்குறீங்க இல்லைங்க நான் யூஎஸில் இருக்கேன் என்ன பண்ணுறதுனா என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அப்போது குழந்தை நலுங்கிட்டே இருந்ததுன்னா தூக்கிட்டு ஆக்டர்கிட்டையும் ஓடிட்டு ராத்திரி உங்கள் தூக்கத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் ரெண்டு ரெண்டு பக்கமும் ஜாய முடியாது ஏதோ ஒரு பக்கம் தான் ஜாய முடியும் என்னங்கிறீங்க சரி லைஃப் ஆஃப் யோகி அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சில விஷயங்கள் ஆல்ரெடி எழுதி வச்சுட்டதாக சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் ஒருத்தர் வந்து அமைய ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அதில் உறவு தானே எஸ் ஸோ அதுவும் முடிவு பண்ணிவிட்டு தான் வரோம் ஸோ அந்த காலத்தில் ஹஸ்பண்ட் எப்படி இருந்தாலும் சரி ஒய்ஃப் எப்படி இருந்தாலும் சரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழ்வாங்க பிகாஸ் நம்ம எப்படியோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மேரேஜ் லைஃப் அமையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இப்போ ஈஸியாக டிவோர்ஸ் பண்ணிடுறாங்கல்ல இது எப்படி எடுத்துக்கிறது டிவோர்ஸ் கரெக்டாக தப்பா அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலாக அந்த காலத்தில் வந்து எப்படி இருந்தாலும் ஒட்டுக்கா இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது ஸோ அந்த காலத்துலையும் பிரிந்து இருந்தார்கள் அப்படின்ற ஒரு கணவனுக்கு வந்து தன்னுடைய மனையாள் பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னால் அவளை விட்டு போட்டு இன்னொரு பெண் கூட தாராளமாக அவன் போய்க்கலாம் ஸ்டில் இட் இஸ் ராங் அதற்குண்டான தண்டனைகள்லாம் இருந்துதான்னு கேட்டால் இருந்தது பட் அவங்க அதை பண்ணினாங்க பெண்ணுக்கு வந்து தன்னுடைய கணவன் பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னால் அந்த காலத்தில் வேறு யார் வெண் ஒரு அடவன் பார்க்க மாட்டான் ஊருக்கு எவ்வளோமா பேசும் ஒன்றா வந்து அந்த பெண் தற்கொலை வந்து செத்து போயிடுவா இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஏதாவது சன்னியாசம் பூண்டு போயிடுவா சரி ஆண் வந்து இன்னொரு பெண்ணை பார்க்குற அளவுக்கு அவனுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு தோணாலும் குடும்பத்தை அப்படியே விட்டு போட்டு எல்லா சுற்று பற்றி எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு அவன் சன்னியாசம் பூந்துருவான் ஸோ இந்த ஔவையார்னு ஒரு படம் இருக்குது அந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா இது தெரியும் இது வந்து ஆண் சன்னியாசம் போகிறதுக்குண்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இவங்க காரைக்கால் அம்மையார்னுடைய இது எடுத்திங்கன்னா அந்த ஆண் வந்து இன்னொரு பெண்ணை தேடி போனதுக்கு உண்டான ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் அந்த காலத்தில் நடந்துகிட்டு இருந்தது ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸுங்க அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ டிவோர்ஸ் தப்பாக இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இங்கே மேட்ரு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிச்சு யோசித்து புரிஞ்சுக்கணும் வாழ்க்கை அந்த இடத்துல அவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கும் பொழுதும் கூட அதை சகித்து கொண்டு நம்ம வாழ்ந்து நம்மளுடைய ஆன்ம முன்னேற்றத்தை பெறுவதற்காக தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாங்கிட்டு வந்திருக்கோங்கிறது தான் இங்கே முக்கியம் டி டிவோர்ஸ் பண்ணுறது இன்னைங்க அது அது என் கவர்மெண்ட் சொன்னால் தான் டிவோர்ஸ் பண்ண முடியுமா இல்லை டிவோர்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஒட்டுக்க இருந்தாங்கன்னா யார் சொன்ன எல்லாம் மனசு தாங்க காரணம் இது ஒரு பத்திரத்தில் எழுதி கொடுத்துட்டே எல்லாம் வந்துருமா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எல்லாமே மனசு அப்படிங்கிறது தான் இங்கே முக்கியமான ஒரு ஃபேக்ட்ரு அப்போது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கலைனாலும் அந்த இடத்துல அந்த துன்பத்தை அனுபவித்து வாழும் பொழுது அதிலிருந்து மீண்டு வரும்பொழுது உங்களுடைய மனோநிலை எவ்வளோ அமைதியாக இருக்குது அதுதான் அங்கே முக்கியம் இந்த எந்த பொண்ணு அகலிகையா தன்னுடைய கணவன் வந்து அந்த தொழில் நோயால் இருக்கும் பொழுதும் கூட எனக்கு இன்னொரு பொண்ணு வேணும்னா அந்த பொண்ணு அந்த கூடையில் வச்சு தூக்கிட்டு போவோம் அந் அந்த பொண்ணுனுடைய நிலைமை எப்படி இருந்திருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்களேன் ஸ்டில் அந்த பொண்ணு வந்து தன்னுடைய க அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு இதுதான் என் வாழ்க்கை இதுதான் நான் இருக்கணும் இது தான் என்னுடைய ஒரு நோக்கங்கிறதுக்காக அந்த பெண் அப்படி வாழ்ந்தா அந்த பெண் கற்பு கரசியாக இருந்தால் சூரியன் உதைக்கிறதே அந்த மாதிரி நிறுத்தி போடுச்சு அகலிகை தான் நினைக்கிறேன் இல்லை 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 அகலிகை இல்லை வேறு யாரோ பட் எனக்கு தெரியல நான் வேணா இங்கே சொல்கிறேன் ஸோ அந்த 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 சூரியன் உதிக்கிறதே நிறுத்துச்சு அப்போ அந்த ஆன்ம பலம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவ்வளோதான் ஸோ இன்றைக்கி லைஃப் ரொம்ப ஈஸியாக போச்சு இல்லைன்னா எனக்கு என்னடா இன்னொருத்த அந்த காலத்தில் ஆம்பளை வந்து இன்னொரு பொண்ணை அதாவது
அடுத்த பிறவி எடுக்கும் பொழுது இது இன்னும் கஷ்டமான ஒரு வாழ்க்கை அமையும் அதுவும் கற்றுக்கலையா இன்னும் கஷ்டமான ஒரு வாழ்க்கை அமையும் கடைசி வரைக்கும் அந்த பாடத்தை கற்று நம்ம மனம் ஒரு நிலைப்பாட்டோட அமைதியே இருந்து அதை தாண்டுற வரைக்கும் கண்டிப்பாக அப்படி ஒரு வாழ்க்கை அமைஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும் தப்பிக்கலாம் முடியாது மனம் அசைவற்று இருந்தால் ஞானம் பெறலாம் அப்படி என்றால் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மனம் போன போக்கில் நடைப்பிணமாக வாழ்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஏன் ஞானம் கிடைக்கவில்லை அப்படின்ட்டு சோறு தான் காலையில் மலமாகுது கரெக்டு தானே அதே போல் ஒரு மனிதன் தான் ஞானியும் ஆகிறான் பைத்தியமாகிறனும் ஆகிறான் மன தெளிவு பெற்றவருக்கும் ம இப்படி சொல்லலாமா இதை என்ன சொல்ல சிந்தை தெளிந்தவருக்கும் சிந்தை கலங்கியவர்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது சிந்தை தெளிந்தவர்கள் சோறு போல் சிந்தை கலங்கியவர்கள் மலம் போல் இதற்கு ரெண்டுக்குமே வித்தியாசம் இருக்குது ஆனால் கான்செப்ட் ஒன்று தான் சோறு சோறு தான் ஆனால் அதனுடைய திறம் எப்படி மாறி போச்சு பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஸோ சிந்தை தெளிந்தவர்கள் ச தான் என்ன பண்ணுறோம் ஏது பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால சரியாக இருப்பாங்க சிந்தை கலங்கியவர்கள் அவன் என்ன பண்ணுறானே அவனுக்கு தெரியல அவன் எப்படி ஞானம் அடைவான் ஞானம் கிடைத்து சமாதி அடையும் முன் யாராவது நம்மை கொன்றுவிட்டால் மறுபிறவை உண்டா ஞானம் அப்படிங்கிறது அது எப்படி அது அது ஏதோ ஒரு தனி ஃபேக்டர்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க ஞானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த உலகத்தில் எல்லாமே நிலையாமை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க உங்களுடைய மனசு எந்த விதமான அசையும் இல்லாமல் இருக்குது அப்படியே அமைதியாக இருக்கீங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு போய் நீங்கள் ஒரு இடத்துல உட்காந்து ச அவ்வளோதான் சமாதி வேறு என்ன இருக்கிறது சமாதி கொள்வதுங்கிறது அதுதான் மனசு அசை வா அசை இல்லாமல் இருந்தால் பேச அவ்வளோதான் முடிஞ்சது நீங்கள் அது எப்படி சேர்த்தா என்ன யார் அவங்கள கொண்டா என்ன கொள்ளாட்டி என்ன அதே ஞானம் கிடச்சிருச்சு இந்த எதுவுமே நிலை இல்லைன்னு தோணிடுச்சு நிலை இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த உடல் மேலேயே உங்களுக்கு பற்று அப்படிங்கிறது இருக்காது அப்போ உங்களுக்கு உங்களை கொண்டா என்ன இல்லை நீங்களாக சேர்த்தா என்ன ரெண்டுமே ஒன்று தான் நீங்கள் போய் தனிப்பட்டு ஏதோ இந்த சமாதி அடையணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஃபேக்டர்லாம் ஒன்று இருக்குமா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க அது சும்மா அந்த அது இத்தனை ஞான நூட்கள் பார்க்குறமே அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க ஸோ ஞானம் அப்படிங்கிறது அறிவினுடைய முதிர்ச்சி ஞானம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இது நிலையாமே அப்படிங்கிறத நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க உங்களுக்கு எது மேலேயும் பற்றி ஈடுபாடு இல்லை அவ்வளோதான் இருக்கிறதும் சாக நீங்கள் ஆல்ரெடி உயிரோடு வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் பொழுது செத்ததுக்கு சமம் தான் இதுக்கு உங்களை தனியாக ஒருத்தர் வந்து கொள்ள வேறு வேணுமா அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது சரிங்களா ஸோ கொண்டாலும் நீங்கள் வந்து மறுபரப்பு அப்படிங்கிறது எடுத்து வரமாட்டீங்க ப்ரொவைடட் கொல்லப்படும் பொழுது உங்களுடைய மனசு அதே போல் அசைவற்று பெசாமல் அமைதியாக இருந்ததுனா ஸோ அவனை பார்த்து நீங்கள் பரவாயில்லையா அப்படின்னு சொன்னாலோ இல்லை கோவப்பட்டாலோ அவுட்டு மாட்டினீங்க அப்போ திருப்பி வந்துடுவீங்க உண்மையாலுமே ஒரு நல்ல ஒரு ஞானி அவர்கிட்ட எந்த ஒரு அசையும் இருக்கிற மாதிரி பெசாமல் இருப்பார் ஸோ அப்படி இருந்தால் மறுபரப்பெல்லாம் வராது பர்சனல் கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கேட்குறாரு என்னென்னா கொஞ்ச நாள் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாமல் சாத்தான் வழிபாட்டில் இருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் கடவுள் வழிபாடு வணங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ இந்த ஞான பயணம் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் நான் தெரியாமல் செய்த சிறு பய தவறினால் ஞானம் கிடைக்க ஏதாவது தடை நிகழ்மா ஒன்ஸ் அகேன் ஞானம் அப்படிங்கன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கான்செப்டை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஞானம் அப்படிங்கிறது இது எதுவுமே நிலையற்றது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு உலகம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா அது தேவையில்லைன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லை அதுவே ஒரு பெரிய ஞானம் தானே இப்போ நீங்கள் சரியான பாதையில் தானே போய்கிட்டு இருக்கீங்க தைரியமாக தொடர்ந்து போயிட்டே இருங்க நல்லபடியான ஒரு முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது ஏற்படும் ரைட் அங்கே போகாத வரைக்கும் ஒன்று உங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கும் அது என்னென்னு இப்போ இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டீங்க இல்லையா நீங்கள் போக மாட்டீங்க இல்லையா அவ்வளோதான் சாய் குரு கிருபா அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் டெய்லியும் நான் மெடிடேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பாடியில் வந்து பயங்கர ஹீட் ஆகுது ஸோ ஹீட் பாயில்ஸ் எல்லாம் வருது டெய்லியும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது பண்ணுவேன் ஸோ என்ன பண்ணுறது நல்லா புரிஞ்சுங்க இந்த உடல் உஷ்ணமாகும் அப்படின்னு தியானம் பண்ணும் பொழுது உடல் உஷ்ணமாகும்னு சொல்கிறக்கூடியதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற அளவுக்கு பட்டு மோசமாகலாம் உடம்பு மாறும் அப்படின்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடிய உணவுலையும் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் ஆயிரத்தெட்டு டென்ஷனில் ஓடுவீங்க காலையில் ஒழுங்குமாக சாப்பிட மாட்டீங்க எடுத்துக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து புளிப்பு சார்ந்த உணவுகள் பயங்கர ஹீட்டு ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய உணவுகளாக எடுத்துக்குவீங்க சரியாக தூங்க மாட்டீங்களா இருக்கும் டென்ஷன் நிறைய படுவீங்களா இருக்கும் வா ஓடுவீங்க வெயில் மழைன்னு பார்க்காம ஓடுவீங்களா இருக்கும் இதெல்லாம் பண்ணியும் போட்டு நான் மெடிடேஷன் பண்ணுறதுனால தான் எனக்கு ஹீட்டு ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னா என்ன சொல்கிறது இதை எனக்கு தெரியாது நீங்கள் எப்படி வாழ் உங்களுடைய வாழ்க்கையை சராசரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மெடிடேட் பண்ணால் ஹீட்டு ஜென்ரேட் ஆகும் இல்லைன்னெல்லாம் சொல்லலை ஆனால் நம்மளை போட்டு கொள்கிற அளவுக்கெல்லாம் மெடிடேஷனுடைய ஹீட் இதாகாது அப்படி
ஹிந்துவிசம் அப்படிங்கிறதுல ஏகப்பட்ட கடவுள்கள் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒரு கடவுளை மட்டும் கொள்றது கும்பிடுறது அப்படிங்கிறது சரியா இல்லை பல கடவுள்களை கும்பிடுவது அப்படிங்கிறது சரியா ஸோ இது வந்து மெட்டீரியல் க்ரோத் ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத் இதுக்கெல்லாம் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கீழே இன்னொருத்தரும் யாஷேஸ்வர் அவரும் வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி இதில் இருக்கிறது வந்து ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் காட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அவ்வளோதான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது உங்களுடைய அறிவு தான் சரஸ்வதியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய வளம் அதாவது கல்வி வளமாகட்டும் குடும்ப செல்வ வளமாகட்டும் இல்லை வேறு என்னென்னலாம் வளம்னு சொல்கிறீங்களோ ஸோ அது பிள்ளை வரமாகட்டும் ஸோ இதெல்லாத்தையுமே லக்ஷ்மி தேவிக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயம் அதுக்கு அடுத்தது எந்த ஒரு முயற்சி முயற்சியில் வெற்றி அறிவோடு செஞ்சு அந்த முயற்சியில் வெற்றி இதுக்கு விநாயகரை சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ உங்களுடைய மும்மூர்த்திகள் ஸோ ஒரு ஒருவரும் அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு பாருங்களேன் இதெல்லாம் ரெப்ரஸன்டேஷன் யாரோ ஒருத்தவங்க தனியாக உண்மையாலுமே அங்கே உட்காந்துட்டு ஆஹா யார் பேர் சங்கமந்திரா சங்கமந்திரா இன்றைக்கி கூப்பிட்டா அப்போ இன்றைக்கி எங்கிட்ட காசு கேட்டால் அதனால் இந்த அறிவு இன்றைக்கி ஒரு பிட்டு கொடுக்க வேண்டாம் காசை மட்டும் கொடுத்துருவான் இன்றைக்கி அறிவு கேட்டால் அப்போ காசு ஒரு பிட்டை இது பண்ணிடுவான் அப்படியெல்லாம் யாரும் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க என்னையை தானே கும்பிட்டா அதனால் நம்மளுக்கு அறிவு மட்டும்தான் கொடுப்பேன் காசு தர மாட்டேன் அப்படியெல்லாம் இல்லை அதெல்லாம் சும்மா படத்தில் காமிக்கிறது இந்த இந்த கல்வியாக செல்வமாக வீரமான்னு சொல்லி சிவாஜி ஒரு பாட்டு பாடு வரல அப்படியெல்லாம் நடக்காது சரிங்களா ஸோ தெய்வம் ஒன்று தான் சக்தி ஒன்று தான் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்குறீங்களோ அது கிடைக்கும் அவ்வளோதான் சரிங்களா நீங்கள் யாரை கும்பிட்டிங்கனாலும் சரி அப்போ சித்தர்களை கும்பிட்றவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது தைரியமாக நீங்கள் யாரை வேணாலும் கும்பிடுங்க பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் ஆரம்ப காலத்தில் அந்த உருவ அமைப்பு கும்பிட்டுருக்கிறவங்க அடுத்து போக போக அந்த உருவமற்ற அந்த தன்மைக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு கும்பிடுங்க எல்லாமே சாமி தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு மனத்திறனுக்கு வாங்க இதுக்கு வந்து நீங்கள் நிறைய படிக்கவும் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் பண்ணும்பொழுது அந்த ஒரு மாற்றம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட வரும் சரி குணசேகரன் டூ ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா ஆன்மாக்களை அடைத்து வைக்க முடியுமா ஸோ அவங்களுடைய உறவினர் வீட்டில் அப்படி ஒரு விஷயம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்மாக்களை அடைத்து வைக்க முடியாது ஆனால் நம்மளுடைய சூக்கும தேகத்தை அடைத்து வைக்க முடியும் இது தூல தேகம் இதனுடைய ப்ளூ பிரிண்ட் ஆனால் கொஞ்சம் ஒரு ஹையர் லெவலில் இருக்கக்கூடிய சூக்கும தேகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதை வந்து தாராளமாக அடைச்சி வைக்கலாம் எப்படி இன்றைக்கி நம்மளை போட்டு ஜெயிலில் தூக்கி போடுறாங்க இல்லையா ஒரு நாலு பேர் வந்து குண்டு கட்டாக தூக்கிட்டு போய் ஜெயிலில் போடுறாங்களா அதுபோல் அந்த சூக்கும் உடல் அப்படிங்கிறதையும் கட்டுவதற்கு அது எனர்ஜி ஃபார்ம் அப்போ இந்த எனர்ஜியை வச்சு அந்த எனர்ஜியை கட்டுப்படுத்துவாங்க அதுதான் அந்த மாந்திரிகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதற்கு நிறைய வழிமுறைகள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குதுன்னு பாருங்களேன் தாராளமாக கட்டி வைக்க முடியும் அடுத்தது ஷாம்குமார் அப்படிங்கிறவர் வந்து என்ன கேட்குறாருன்னா இவ்வளோ பெரிய கேள்விங்க என்ன இதுனா அவர் வந்து மெடிடேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அவங்களுடைய என்லைட்டன்மெண்ட் ஸோ ஞானம் அடைவதற்குண்டான அந்த பயிற்சி அப்படிங்கிறதுல போயிட்டே இருக்காங்க ஸோ What are all the changes in a common person? Okay. So, in the Sarasari Nelai, we are going to go to the Sarasari Nelai. We are going to go to the Sarasari Nelai. We are going to go to the Sarasari Nelai. There is no magic. You are going to go to the Sarasari Nelai. You are going to go to the Sarasari Nelai. You are going to go to the Sarasari Nelai. You are going to go to the Sarasari Nelai. You are going to go to the Sarasari Nelai. You are going to go to the Sarasari Nelai. You are going to go to the Sarasari Nelai. You are going to go to the Sarasari Nelai. You are going to go to the Sarasari Nelai. You are going to go to the Sarasari Nelai. You are going to go to the Sarasari Nelai. உணர்வுகள் வந்து நம்மளுக்கு மேலிட்டு இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்மளுடைய ஐம்புலன்கள்னால் ஏற்படக்கூடிய உணர்வுகள் அப்படிங்கிறது மேலிட்டு இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஞானம் அடைய 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 நம்மளுடைய அந்த நிலைப்பாடு அப்படிங்கிறது மேலே வர 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 இந்த எந்த உணர்வுகளும் நம்மளை உரைக்காது நம்ம கண்ணு முன்னாடி யார் அழுது புலம்னாலும் சரி நம்ம கண்ணு முன்னாடி யார் பயங்கர சந்தோஷமாக சிரித்து பேசிக்கிட்டு இருந்தாலும் சரி இல்லை அந்த அப்சரஸே நம்ம கண்ணு முன்னாடி வந்து நின்னாலும் சரி எந்த உணர்வுகளும் வராது இருந்துட்டு போ அவ்வளோதானே அப்படிங்கிற மாதிரி சாமி அவங்க பாட்டுக்கு இருப்பாங்க இதுதான் இந்த மேலே போக போக பிகாஸ் ஏன் அப்படி இருப்பாங்கன்னா திரும்பியும் சொல்கிறேன் அது ஜடம் கிடையாது அவங்க ஜடம் இல்லை அவங்க பைத்தியம் கிடையாது அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த நிலையும் மாறக்கூடியது அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்போ எல்லாமே இருக்கக்கூடியதுங்கிறது ஒன்று அழிய தான் போகுது இது மேலே நான் ஏன் பற்று வச்சுக்கணும் அந்த ஒரு நிலைப்பாடு அவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அது வாழ்ந்து உணர்வோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு காரணத்தினால அவர்களுக்கு பற்றுன்னு இருக்காது எது மேலேயுமே பற்று இல்லாமல் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சும்மா இருப்பாங்க அவ்வளோதான் இதுதான் சொல்லுற சும்மா இருன்னு சொல்லக்கூடியது இதுதான் அந்த படிநிலைகள் இது ஒரு ஒரு நீங்கள் சும்மா போய் ஒரு ஒரு மணி நேரம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வர்றதுனால இல்லை அது ஒன்றும் நடந்துடாது சரிங்களா அப்போ இது ஒரு 
ஸோ ஜஸ்ட் முன்னாடி கேள்விக்கு சொன்ன அதே பதில் தான் மன ஒருமைப்பாடு மனம் வந்து ஒரு நிலைப்பாடோடு இருந்து இது மேலே எதுவும் பற்றற்ற ஒரு நிலை அப்படிங்கிறது ஏற்பட்டு ஒரு ஒரு செகண்டும் இந்த நமக்கு எழக்கூடிய உணர்வுகள் எழாமல் அது வந்து நிரந்தரம் அல்ல அப்படிங்கிறத புரிஞ்சு நம்ம ஒரு திடமான ஒரு மனோநிலையில் இருக்கும் பொழுது எல்லாமே இறை சொரூபம் தான் எல்லாமே ஆன்மா தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு தன்மையில் நம்ம நிலைத்து நிற்கும் பொழுது நம்ம வந்து நிலைப்பாடு அப்படிங்கிறது மேலே போய்கிட்டே இருக்கும் சரி அடுத்து என்ன கேட்குறாருனா எஸ்எஸ் வெற்றி ஹவு டு கண்ட்ரோல் ஆங்கர் அண்ட் லஸ்ட் ஸோ கோபத்தையும் காமத்தையும் அடக்கிறது எப்படின்னு ஒன் செகண்ட் முன்னாடி சொன்ன அந்த ரெண்டு இதுக்கும் தான் நீங்களா அந்த முயற்சி இது அந்த ஒரு உணர்வு வரும்பொழுது இந்த உணர்வுனால எனக்கு என்ன பயன் இது இந்த பயன் இந்த இந்த உணர்வு வந்து எனக்கு ஏதாவது இன்பத்தை கொடுக்குதா ஆமாம் நல்லா இருக்குது காமம் வந்து நல்லா தான் இருக்குது அந்த காம உணர்வு தீந்ததுக்கப்புறம் சீ அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ அந்த சீன்னு வந்துருச்சுல்ல அப்போ அந்த அந்த சீங்கிறதுக்கு முன்னாடி மட்டும் அதுக்கு ஏன் அவ்வளோ ஆசை அது மேலே இருக்குது இனிஷியலாக கஷ்டமாக இருக்கும் நம்ம இவ்வளோ நாள் அது மேலே பயங்கர ஈடுபாடு வருந்திருக்கும் இனிஷியலாக அதில் கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் பயிற்சி செய்ய செய்ய அந்த உணர்வு வரும்பொழுது இது இது வேண்டாம இது இல்லாமல் இருந்து பார்ப்பேன் ஒரு ஒரு ட்ரை தாங்க ஸோ அப்படி பயிற்சி பண்ண பண்ண ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நம்மளுக்கு புரியும் இது இல்லாமல் இருந்தால் என்ன ஆகுது அப்போ நமக்கு உள்ளே ஏற்படக்கூடிய அந்த மாறுதல்கள் உங்களை புஷ் பண்ணோம் அப்போ அந்த மாறுதல்கள் வந்து ஒரு சில நேரம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ எனக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்குது நான் வரேன் நாள் போக போக அந்த லிமிட் பெருசாகிட்டே போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த உணர்வுகள் வர வர உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் இது இது எதுக்கு இதில் போய் எனக்கு எதுக்கு பிடிப்பு இருக்குது இதை பார்த்தா என்ன இதில் என்ன போயிருக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்தா நமக்கு பிடிச்சிட போகிறதில்ல அப்போ அந்த கேள்வியே வரணும் இவங்கள பிடிக்குது ஏன் இவங்களை பிடிக்கல ஸோ இந்த கேள்விகள்லாம் கேட்க கேட்க நம்மளுக்கு பதில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஓ இதெல்லாம் நிரந்தரமாற்றுறது அப்படிங்கிறது ஸோ இட் டேக்ஸ் டைமுங்க இதே தான் கோபத்துக்கும் கோவப்பட்டால் எனக்கு என்ன போகுது எனக்கு தலை வலிக்குது ப்ளட் ப்ரெஷர் ஏறுது ஆட்டு பட பட நடிக்குது கிரகம் என் உடம்பு கெட்டு போகும் எதுக்கு போய் இந்த டென்ஷன் ஆகிட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்தில் அதுவும் மறந்து போயிருச்சு கருத்தை முதல்ல போய் சா கோவப்பட்டம் பருங்கிற மாதிரி ஆயிரும் அப்போது கோவம்னா நிலையாக கோவம் இருக்கணும் அதுவும் இருக்காது அப்போ இது இது இப்போ அந்த ஒரு நிலை இல்லாத ஒரு விஷயத்து மேலே நம்ம எதுக்கு இது பண்ண போகிறோம் இனிஷியலாக இதெல்லாமே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் பழக 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 சரி ஸோ அதுக்குன்னு உண்டான ஒரு காலம் பிடிக்கும் அந்த காலம் தாழும் பொழுது நம்ம கண்டிப்பாக நம்மக்கிட்ட அந்த மாற்றம் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ அதுக்குன்னு அந்த கேப்பும் அதற்குன்னு அந்த தொடர்ந்து பயிற்சி முயற்சி அப்படிங்கிறது இருந்துகிட்டே இருந்தால் போதும் இதற்கு பேர் தாங்க இயம நியமம்னு சொல்கிறது இதை விட்டு போட்டு நேராக போய் நான் தியானம் பண்ணுறேன்னு உட்காந்து என்னங்க நடக்கும் ஒன்றுமே நடக்காது அதனால தான் இன்றைக்கி யாருமே ஞானி ஆகிறதே கிடையாது புரியுதுங்களா ஸோ இந்த இயம நியமத்தையே நம்ம சரியாக தாண்டினோம்னா போதும் உருவூடு இருக்கும்போது நம்ம செய்யக்கூடியதெல்லாம் அவர் வந்து இப்போ நான் இப்போ நான் இப்போ நான் வந்துட்டே இருப்பார் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் என்ன நம்ம தனியாக இருக்கும் அதனால நமக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கப்போ நம்ம தான் மனமே குரு இது ஏன்னா அதை வச்சு அப்படியே ஓட்ட வேண்டியதுதான் ரைட் அடுத்தது பாலாஜி எஸ்எல் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய பிறப்பில் இந்த சுதந்திரம் ஃப்ரீ வில் அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு ஒரிஜினல் பிளான் தானா அப்படின்னு சரி யூ ஹேவ் ஃப்ரீ வில் ஆல்வேஸ் சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே உண்டு இது பிளான் பிளான் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது மாஸ்டர் பிளான் செகண்டரி பிளான் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது எல்லா நேரத்துலேயும் எல்லா இடத்துலையும் உண்டு ஸோ இதுவரை தான் இன்றைக்கி உண்டான கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள் பிடிச்சிருந்துருக்கும் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நாளை சந்திப்போம் ஸோ அது வரையும் தொடர்ந்து இருந்திருங்கள் நான் அவங்களுக்கு தெரிந்த பண்ணி நன்றி